，今儿个天真热啊！您一直在用啊？是啊，朕一直带着它，这红绿青缨，哪里会不般配？修这块帕子的时候，臣妾还在淼云阁守孝，当时还叫青缨。那时候臣妾以为再也见不到红绿了。哼，帕子上的青缨红绿在一块儿，那我们也不会分开的，朕不会让你看不见朕的。皇上，臣妾那日跟您顶嘴，您就当臣妾是最后一次吧。朕知道，朕知道你有心思，从来不瞒朕的。你姑母一走，你所有的心事，也只能对着朕说。经过那么多事情，往后还会有更为难的事，哪怕你对所有人都要循规蹈矩，但是对着朕，还是可以保留清音的性子。只是以后啊，不许说傻气的话。是。花开得到喜庆，黄与紫都是尊贵之色，摆在慈宁宫很合适。皇上小心，有什么好的都紧着您，就连送花都送的最好的。太后，皇上来给您请安了。皇上,皇上万安。给皇额娘请安，儿子来晚了。哎呦，看你这急匆匆的。你这是打哪儿来呀？今儿在书房斋听了会儿戏，一时忘了时辰，失而迟了。是和贤妃在一起？皇帝和贤妃感情要好，对吧？毕竟后宫也要注意雨露均沾。你若是整日和他在一块儿，容易让其他嫔妃眼热，也会让他们的母家不安心呢。是，皇娘的话。儿子都记住了。嗯，来，陪哀家进屋用膳。主修什么呢？这不是昨儿皇上赏给您的诗吗？我把它绣在帕子上，都别致。皇上人虽没来，心里却记挂着主。主想到了皇上，便这般高兴。哼，这费了贤妃好大功夫吧？还绣了人物，是谁啊？回皇上的话，主说皇上的诗是《题梧梅村集》，主最喜欢里头那首圆圆曲。所以这个人物是陈圆圆，<笑>他倒有心思。皇上，方才启祥宫来请过了，贾贵人等着您去用完膳呢。皇上夸主有心思，不如当着主的面夸，比奴婢传话来的好。罢了，朕允了贾贵人，去启祥宫吧。这是。是主，怎么了？丢了个脸。皇上明明喜欢主的刺绣，偏还去了家贵人那儿。这些日子，皇上怎么来咱们宫里少了？皇上自有安排，你着什么急啊？好吧，好吧，奴婢就陪主在这儿等着。起来坐下吧，谢皇后娘娘
。皇后娘娘今儿穿的这身衣裳，花样虽少，却以清朗为主，看着很是大气。娘娘衣上的折枝花针法，像是我大清刚入关时实行的绣法呢。可是下宫里最实行的，是在整件衣裳，满绣轻巧花样。会用金银丝线和米珠薄薄织起，或织金泥金，坠在江南最软的绸缎上，真的是又华丽又轻软。皇后娘娘，你身上这身衣服颇有古风，看着也很别致。那看来，大家还是觉得本宫这身衣裳不错了。是，是。本宫查看了内务府的账本。见后宫每年所费衣料之数甚巨，本宫的这身衣裳虽然是绣花，但疏落简朴；而你们所穿的衣服，且不论衣料，便是这刺绣一项，便所费太多。皇后娘娘说的是，可是，咱们也不是用不起这些呀、啊。后宫所事，民间往往追捧。所以才使得京城中江南所来的衣料翻倍而涨，就是绣工也愈加昂贵。如此下去奢靡成风，还如何了得？贤妃，你说呢？宋仁宗喜食羊羹，不愿因自己的一息之欲开启无穷宰杀，而自人口腹之欢。更不愿民间知道宫中喜物养成奢靡之风。皇后娘娘此举有如宋仁宗一般。皇后娘娘说的固然是，可是皇上一直都说，圣祖和先帝励精图治，国富民强，便是国富民强，后宫也不能挥霍，否则祖宗们留下的基业还能经得起几代？本宫以身作则，效法祖宗旧制，从今日起不再用江南所进贡来的昂贵衣料，不佩戴贵重首饰。平日里用的胭脂水粉和冬日里的炭火也要减半分发，便是协方殿伺候阿哥公主的奴才们也要减半。是，是。皇后娘娘真是克勤克俭。本宫也是想着，咱们身居六宫，但却为天下女子的表率，咱们不能忘了祖宗们定天下的艰难。臣妾定当追随皇后娘娘。定当追随皇后娘娘。阿若，这书我还看呢。皇上，怎么，这些日子许久未见，是不是朕的样子变了，才让你如此发呆？臣妾是有日子未见皇上了，但皇上容光焕发，可见素日保重。那朕没来的这些日子，你可有保重自己啊？很想保重，但就是见不到皇上。哼，朕这不是来了吗？皇上这茶凉了，我让阿若给你换杯热的。阿若，皇上请用茶。是曲云刮片。奴婢估摸着皇上刚用了膳，天气冷了，难免多用荤腥。这茶消垢腻，去积滞，是最好的。妾。
千灵百丽，心思又细，是你调教出来的吧？这话都是主平日口里颠来倒去说的，惦记着皇上用什么了，用的好不好？奴婢不过是耳熟，随口说出来罢了。好，下去吧。是。难怪朕想着你的茶，原来你也惦记着朕呢、啊。原来皇上是想着臣妾这儿的茶。那明日里，臣妾就往各宫里都散一些，也好引得皇上各宫都去坐一坐。哼，这话便是赌气了。如意啊，朕知道你入宫以来受了不少的委屈，朕想护着你。可是，不如在前底时，可以自由自主。所以为了朕，你忍一忍。王谦。奴才在，东西呈上来。这，甚赞徽音，朕亲手为你写的，如何？甚赞徽音，何解？《诗经》上说：“大四四徽音，则百思难。”甚的意思是要你谨慎，唯有谨慎。才能够得到美誉，那是皇上的好意，臣妾倒觉得无趣。那朕跟你说点有趣的，你与朕的姻缘，源自于阴，墙头马上。所以你只要记得朕的心意，全在这个“音字上。那臣妾便十分的喜欢，喜欢就好。王亲，主妇内务府将其做成匾额。挂在延禧宫正殿。这。